Ngayon ay magsasagot naman tayo ng mga problems involving percentile using the mean and the standard deviation at saka ng raw data. Yung ating problem number one, meron daw tayong 25 list of student scores dito sa Mr. Brown's statistics class. Now, andito yung stem plot nung ating uh, distribution at naka-arrange na siya from least to greatest. So, sa pagkuha ng percentile, kailangan yung ating raw data kung kakailanganin natin gamitin yung uh, mga numbers na given, naka-arrange na siya, siya sa least to greatest. At kung hindi naman siya naka-arrange from least to greatest, um, kailangan nyo siyang i-rearrange. So, sa first problem, si John Dao ay nakakuha ng score na 72 at kailangan natin kunin yung percentile niya sa distribution. So, sa pagkuha nun, for letter A, si John na nakakuha ng score na 72 dito sa ating distribution ay 7 and 2 which means merong isang bata na nakascore ng lower sa kanya so out dun sa 25 students na nandito sa list merong isang bata na mas mababa sa kanya so ang percentile niya ay pwede natin compute as 1 all over 25 at ito yung percentage ng mga uh, studyante na nakascore ng mas mababa sa kanya, sa kanya. So, yung 1 out of 25 using our calculator, 1 divided by 25 ay 0 0.04 which is approximately equal to 4%. So, ibig sabihin nun, yung percentile niya, kung ito yung ating curve, ito yung mean, ito yung score niya na 72 so, ito yung percentile ng distribution ng uh, score ni John, which means merong 4% ng mga bata or ng estudyante na may score na mas mababa sa kanya. So, yun yung ibig sabihin ng percentile. Score na kung saan yung, uh, yung value mo ay equal or less than doon sa mga tao sa distribution or sa individual sa distribution. So, ito yung kay John. Na kung i-compute naman natin yung distribution yung percentile ni Mary na naka-score ng 93. So bibilangin natin yung mga scores na mababa kay Mary. So si Mary ay nasa top ng class, hindi ibig sabihin noon 100% yung percentile niya. Ang ibig sabihin ng 93, yun yung score niya pero relative to his classmates, meron tayong 1 or 24 na students kasi siya yung pinakamataas. So, ibig sabihin nun, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, up until 24 students na may score na mas mababa sa kanya. So, yung percentile niya would be 24 out of 25. At ang 24 out of 25 ay equal to 96. So, sa point 96, ang percentile niya ay 96 percentile. Which means, kung i, i uh, the drawing natin yung kanyang distribution, ito yung 90, score na 93, at meron daw na 96% na mga estudyante na kumuha ng parehas na test na mas mababa or parehas ng score niya. So, yun yung 96th percentile na tinatawag or yung ranking niya based dun sa mga classmates niya. At kung sa letter C naman, meron daw dalawang students na naka-earn ng 80 points. So, ano ang magiging percentile niya kung, nung studyante na, na yun, kung ang score niya ay 80? So, yung 80 na to, dalawa yung 80. So, ibig sabihin tayo sila. So, kukunin nyo lang yung number of students na mas mababa sa 80. At meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meron tayong 12 out of 25 students na mas mababa yung score doon sa 80 at yun yung magiging percentile mo. So, 12 divided by 25 is 48. So, yung kanyang uh, percentile ay magiging 0.48. So, sa 0.48 na yun, kung ito yung ating distribution, ito yung gitna, 48% yung ating percentile. Yun yung score na 80 points. So, meron tayo ngayong 48 percentile. 
doon sa nakascore ng 80 kasi nagtay sila doon sa 80. So yung pinakamababa sa 80, so yung um, bottom 80 yung kukunin natin at ang sumunod ng score ay 79 all the way to 67. Kaya 48 percentile yung ating score or yung distribution natin. So ito yung um, um, percentile or pagkuhan ng percentile kung naka-arrange yung ating mga data set given by um, the raw data. So, yung susunod nating question naman, connected pa rin siya dito sa problem na to. So, yung second question, the day after receiving her statistics test, the result of 86 from Mr. Brown, which is yung kanina sa statistics, Jenny earned um, an 82 on Mr. Hall's chemistry test. So, sa letter B, si Mary, may dalawang scores sa stats, nakakuha siya ng 86 doon sa 25 na students. At doon naman kay uh, Mr. Hall, which is yung chemistry, nagkaroon siya naman ng score na 82. So, dito doon sa 82, binigay yung value ng mean and standard deviation which is 76 and standard deviation of 4. So, yan yung normal distribution ng uh, score ng chemis chemistry at doon naman sa um, statistics, yung ating mean doon sa statistics test at yung standard deviation ng statistics, statistics test ay kukumputin natin using uh, the calculator. So, kukunin natin ngayon yung mean and standard deviation niya. So, to do that, kukunin lang natin yung mga values na nandito. So, go to stat, edit, at kunin natin yung mean and standard deviation ng statistics. So, yung mean niya ay 80. At yung standard deviation naman niya ay 6.06 .06 or 6.07. So, yan yung um, mean and standard deviation ng uh, stats test niya at ng chem, chem test niya. So, compute naman natin ngayon yung score niya using the Z-score para makita natin kung ano yung score na mas mataas sa mas mataas si Mary. So sa z score niya sa stats, ang z score ay given by x minus mean all over the standard deviation. At yung ating mean ay equal to 80 at yung x natin is 86. So 86 minus 80 all over the standard deviation of 6.07 para makuha natin yung z-score ni Mary sa stats. So, sa z-score niya sa statistics, 86 minus 80 divided by 6.07 ay 0.99. So, 0.99. At yung z-score naman ni Mary sa chemistry, I x minus mu all over sigma. So, meron tayong score niya is 82 with a mean of 76 at saka standard deviation of 4. So, 82 minus 76 divided by 4 is 1.5. 1.5. So, since mas mataas yung z-score niya, sa chemistry, ibig sabihin nun, mas mataas yung score niya sa chemistry kahit na uh, 82 lang siya relative dun sa mga students doon sa chemistry class. Kasi kapag ka, ginawa natin siya ng uh, normal curve, sa normal curve, 0 yung mean at yung 0.99, ito yung 1, 
0.99 is somewhere here so ito yung percentile nya sa statistics at ito naman 1.5 is yung percentile nya sa chemistry so 0.99 at saka 1.5 so mas mataas yung z-score niya sa chemistry kaya mas mataas yung score niya sa chemistry relative doon sa mga students na nagtake take noong parehas na test so so Mary scored higher in chemistry than statistics based on the percentile rank from the respective class na nag take siya so, yung susunod naman nating problem, ito naman yung sa height distribution at dito sa problem na ito. Lynette is a student in class with, which um, who is 65 inches tall. Find and interpret her Z-score. So, sa pagkuha ng Z-score, uh, kailangan lang natin sa Z-score ay yung value ng mean at standard deviation kasi x minus mean all over standard deviation is the formula for finding the z-score at ang x natin dito sa problem na to ay 65 inches kasi yun yung height ni Lynette now dito sa given data set yung x-bar natin would be the mean so yung x-bar ay equal to 67 at kailangan din natin ang standard deviation which is sx in the data set of 4.29 so using the information 65 minus 67 all over 4.29 will give us the z-score ng um, value nung kay height ni Lynette so 65 minus 67 divided by 4.29 is negative negative 0.47 so ito yung score ni z score ni Lynette doon sa distribution so yan yung pagkuha ng kanyang z score gamit yung formula now sa letter b naman another student in the class Brent is 74 inches tall. How tall is Brent compared with the rest of the class and give an appropriate numerical evidence to support your answer? So, kukunin din natin yung z-score para makuha natin yung percentile rank ni, uh, um, ni Brent. So, si Brent naman ay may height na 74 at gagamitin natin yung same mean which is 67 at 4.29 at makukuha natin yung score niya, z-score niya which is 74 minus 67 divided by 4.29 at ang kanyang z-score naman ay equal to 1.63 at ang z-score of 1.63 ibig sabihin positive yung z-score niya so 1.63 above the mean yung kanyang height so Brent's is one sixty seven division of the divisions is high is all average is on the distribution. So uh, since one point sixty three yung uh, z score ni Brent at ang one point sixty three big sabi nun ay um one point sixty three standard deviation above the mean yung kanyang height. So mas mataas siya or above average yung height niya. So we are able to prove numerically na yung height ni Brent ay above average or mataas compared doon sa mga kaklase niya. So yan yung pag-compute ng z-score at interpret ng percentile using the z-scores.